అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చడి అమ్మ తన్నులో నమ్మిన బెల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి అమ్మ దుర్గమాయమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ శ్రీ లలితాంబికాయ నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ తెలిసి చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే శంకరులే మరొక చోటు చెప్తున్నారు వీర్యవత్తరం భవతి అన్నాడు అక్కడే వీర్యవత్తరం అంటే ఆ తెలిసి చేయడం వల్ల మరింత గొప్పగా బలమై ఫలితం లభిస్తుంది అని అందుకు మనందరికీ కూడా ఆ లలితాదేవి గురించి ఆ విద్యని ఇచ్చినటువంటి వాడు దక్షిణామూర్తి అంటే ఆ మంత్రం ఏమిటి తంత్రం ఏమిటి ఇదంతటినీ ఇచ్చినటువంటి వాడు అతడు అయితే ఈ తంత్రం ఎలాంటిది అసలు తంత్రం అంటేనే ఒక దేవతని ఆరాధించవలసిన ప్రక్రియల్ని తెలియజేసే శాస్త్రం పేరు తంత్రము టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇది తంత్రం అంటే ఈ తంత్రం అనేటువంటిది అనేక ఉన్నాయి మనకు లోకంలో కూడా రకరకాల కోరికలు తీర్చుకోవడానికి రకరకాల తంత్రాలు ఉన్నాయి కానీ అమ్మవారి తంత్రం అలాంటిది కాదుట ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన తంత్రం ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని తంత్రాలు కేవలం లౌకికమైన కోరికలు మాత్రమే తీర్చుతాయట కొన్ని కొన్ని మంత్ర తంత్రాలు మోక్షాన్ని మాత్రమే ఇస్తాయి ఆ మోక్షాన్ని ఇచ్చే విద్యలు మనకి లౌకికమైన కోరికలు తీర్చలేవు ఈ లౌకికమైన కోరికలు తీర్చగలిగే విద్యలు మోక్షాన్ని ఇవ్వలేవు ఇది పెద్ద చిక్కొచ్చింది అందుకే పరమేశ్వరుడి దగ్గర కూర్చొని అమ్మవారు శత పోరే అట్టండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈ లోక మానవులకి లౌకికమైన సుఖాలకు అవసరమైన మార్గాలన్నీ నువ్వే చెప్పావు పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడు రకరకాల తంత్రాలు అరవై నాలుగు తంత్రాలు ఇచ్చాడు ఈ అరవై నాలుగు తంత్రాలు కూడా లౌకికమైన ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోవడానికి పనికొచ్చే విశేషములన్నీ అందులో ఉన్నాయి కానీ అమ్మవారు అన్నట్ట ఎప్పుడు కూడా లౌకికమైన సుఖాలేనా పరమార్థం ఏంటో తెలియజేయవద్దా ఆ పరమార్థానికి సంబంధించినటువంటి ఒక తంత్రం తయారు చేయమని పరమేశ్వరుణ్ణి శత పోరిందండి చూడండి ఇళ్లల్లో కూడా ఆ తల్లి తండ్రిని పిల్లల్ని అలా వదిలేస్తున్నారా పిల్లల కోసం ఏదైనా చెయ్యండి అని అంటేనే కానీ తండ్రి గారికి కూడా బుద్ధి పుట్టదు అలాగా పిల్లల క్షేమం కోసం తల్లి పట్టించుకుని తండ్రి చేత చేయించడం మన ఇళ్లల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటామే అలాగే ప్రపంచమనే ఇంటికి తల్లి తండ్రులు అయినటువంటి ఆ శివపార్వతుల భయులు కూడా ఆ విధంగా లోకక్షేమం కోసమే చూస్తున్నారు కానీ అమ్మవారు గట్టిగా నిర్బంధించడం వల్ల బాగా ఆలోచన చేసి అటు భుక్తిని ఇటు ముక్తిని ఇచ్చే ఒక శాస్త్రాన్ని తయారు చేసేట పరమేశ్వరుడు భుక్తి అంటే ఇహలోకంలో భోగములు ముక్తి అంటే మోక్షము ఈ రెండింటినీ ఇచ్చే ఒక తంత్రాన్ని తయారు చేయాలనుకుని అమ్మవారు అనడం వల్ల ఆయన తయారు చేశాడు పునస్త్వ నిర్బంధాత్ అని అంటారు సౌందర్య లహరిలో శంకరుడు అలాగా అమ్మవారి యొక్క ప్రేరణ వల్ల అయ్యవారు ఒక అద్భుతమైన తంత్రాన్ని తయారు చేశారు ఆ తంత్రమే శ్రీ విద్య అందుకే ఈ తంత్రం ఏంటంటే అన్ని తంత్రాల్లో కలిసిపోది ఇది స్వతంత్రంగా ఉండే తంత్రంట స్వతంత్ర సర్వతంత్రేసి దక్షిణామూర్తి రూపిణి ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఆ మాటకు అర్థం అది స్వతంత్రం అన్ని తంత్రాల కంటే ప్రత్యేకంగా ఉన్నది దక్షిణామూర్తి అమ్మవారి ఉపాసన విద్యను ఒక ప్రత్యేకంగా తయారు చేశాడు కనుకనే భుక్తి ముక్తి రెండు ఇవ్వగలిగే శక్తి లలిత ఆరాధనలో ఉంది అనే దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టమైంది ఈ ఆరాధన విజ్ఞానాన్ని మనకి ఇచ్చిన వాడు ఎవరు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు లేకపోతే మనకు తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడా కనుక అమ్మవారి విద్యని ఆవిష్కరించి ఇచ్చిన వాడు దక్షిణామూర్తి దాన్ని వ్యాఖ్యానించి చెప్పిన వాడు హయగ్రీవస్వామి ఇది తెలుసుకోవాల్సిన మరొక అందమైన మాట ఇది శివుని యొక్క గురుమూర్తి దక్షిణామూర్తి అయితే విష్ణువు ధరించిన గురుమూర్తి హయగ్రీవమూర్తి ఉభయులు కూడా బ్రహ్మ విద్యాస్వరూపులే విద్యాస్వరూపులే అంటే అటు శివుడు ఇటు కేశవుడు కూడా ఆచార్య రూపం ధరించి బోధించింది ఎవరిని అమ్మవారిని ఇక్కడ వారు ఉభయులు బోధిస్తున్నారు అందుక లలితాదేవి చరిత్ర అంతా కూడా చెప్పాడు హయగ్రీవుడు లలితాదేవికి సంబంధించిన మంత్రాన్ని దాని సూక్ష్మమైన రహస్యాల్ని యంత్ర విజ్ఞానాన్ని బోధించాడు దక్షిణామూర్తి ఉభయులు కూడా కలిసి మనకు చెప్పినది అమ్మ యొక్క పరిపూర్ణతత్వాన్ని అందుకే ఇక్కడ హయగ్రీవ స్వామి రూపంతో అమ్మవారి యొక్క దివ్య చరిత్రను చెప్తున్నాడు అమ్మ చరిత్రని లీల అంటారు చరిత్ర అనే మాట లౌకికమైన మానవులకి వాడవచ్చు దేవతలకి వాడవచ్చు కానీ మనది వాడే చరిత్ర చరిత్రే కానీ దేవతల చరిత్రను లీల అంటారు అది అందులో దేవతలు అనగా ఈ ఈశ్వర స్వరూపులైనటువంటి అమ్మవారు కానీ శివుడు కానీ విష్ణువు కానీ వీళ్ళు చేసే చరిత్రని లీల అంటారు చరిత్ర అంటే నడవడిక నడిచిన పద్ధతి అని అర్థం చరిత్ర అనే శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే నడిచిన పద్ధతి ఒకడు ఏ విధంగా నడిచాడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడు దాని చరిత్ర అంటారు 
కానీ భగవంతుడి చరిత్రని మనం లీలా అనాలి ఆయన ఒక అద్భుతమైన పద్ధతిలో తనను తాను ఆవిష్కరించుకుంటాడు ఒక మంచి కథ నడుపుతాడు తర్వాత తన అవతారాన్ని ఉపసంహరించుకుంటాడు ఇది కూడా చరిత్రే మనం పొడతాం పెరగతాం పోతాం భగవంతుడు అవతరిస్తాడు లోకాన్ని రక్షిస్తాడు తిరిగి అంతర్ధానం అవుతాడు ఆయన చేసిన ఆ పని లీల అంటారు అలాగా భగవంతుడు తనని తాను వ్యక్తపరుచుకుంటే లీల ఇది కూడా ఈ ఒక్క వాక్యాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకున్న లీల అనే దానికి అర్థమవుతుంది అసలు పరమాత్మ తత్వం వ్యక్తం కాదు నామరూపాలకు అతీతమై అత్యంత సూక్ష్మమి సర్వవ్యాపకమైన మహాచైతన్యం భగవంతుడు అంటే వింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ ఆ మహాచైతన్య అనుభూతులకు రాదు అంతే కదా సర్వవ్యాపకము నిరంజనము నిర్వికారము నిర్గుణము అని చెప్తూ ఉంటే ఏవైనా మనకు అనుభూతిలోకి వచ్చిందా క్లేశోధిక తరస్తేషాం అవ్యక్త ఆసక్త చేతసామని భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు అవ్యక్తమ మీద ఆసక్తి పెడితే అది మహా కష్టం అన్నాడు ఇక్కడ అవ్యక్తాన్ని పట్టుకోవడం మహా కష్టం అందుకు మీరు ఎందుకయ్యా కష్టపడతారు ఆ వ్యక్తమైన నేనే వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాను కదా వ్యక్తాన్ని పట్టుకోండి ధరించిపోతానన్నాడు అందుకు నామరూపాలకు అందని పరమాత్మ నామరూపాల్లోకి రావడమే లీల అలాంటి ఒక దివ్యమైన భగవంతుడు చేసిన లీలల్లో ప్రతిదీ మనం స్మరించుకుంటూ తరించిపోతూ ఉంటాం అలా అమ్మవారు అనేక సమయాల్లో లీలల్ని చేశారు అంటే జగత్ రక్షణ కోసం ఆవిడ తనని తాను ప్రకటించుకుని ఒక అద్భుతమైన చరిత్రను వెనుక చూపించారు ఈ చరిత్ర ద్వారా అమ్మవారు చేసిన పని ఏమిటి అంటే అప్పుడు లోకరక్షణ చేశారు ఇప్పుడు స్మరించిన వారిని వాళ్ళకి ఆత్మోద్ధరణ చేస్తున్నారు కనుక ఒకప్పుడు వాళ్ళు చేసి వెళ్ళిపోయినవేనా ఇప్పుడు మనల్ని తరింపజేస్తున్నాయి అది ఇందులో గొప్ప విషయం ఏనాడో రామచంద్రమూర్తి అవర్తి నుంచి రావణ సంహారం చేశాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ రామాయణం చదువుకుని మనం బాగుపడుతుంది ఆ కాలంలో వాళ్ళే కాదు ఎప్పటికైనా అందుకు ఒకప్పుడు భగవంతుడు చేసిన లీల ఎప్పుడూ ప్రపంచాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది అలా ఇక్కడ అమ్మవారు జగత్ రక్షణ కోసం చేసినటువంటి దివ్య చరిత్ర ఆవిడ ఆవిర్భవించడం ఆ పని చేయడం తిరిగి తన స్వధామంలో లీనమవ్వడం ఈ దివ్యమైన చరిత్రలోనే అమ్మ ఆరాధనా పద్ధతులు అమ్మ స్వరూపం మనకు ఆవిష్కరింపబడుతుంది అలాగే అవ్యక్తం వ్యక్తమైతే లీల ఆ లీలనే మనం చెప్పుకుంటున్నాం లీలాకృప్త బ్రహ్మాండ మండల బాల లీలా వినోదిని ఇప్పుడు లీల శబ్దానికి ఎన్నో అర్థాలు చెప్పుకున్నాం భగవంతుడి చేష్ట అని ఒకటి ఒక ఆటగా చేసే పని అని చెప్పుకున్నాను లీల అంటే పైగా ఆటగా చేయగలిగేది ఎవరు ప్రపంచంలో భగవంతుడే ఏ పని చేసినా ఆటగా చేస్తాడు అమ్మవారికి ఒక పేరు ఉందండి దేవి అని ఇప్పుడు నేను విన్నారా దుర్గాదేవి లలితాదేవి అసలు దేవి అనే పేరే అమ్మవారిది అసలు ఇవన్నీ తర్వాత లలిత దుర్గా లక్ష్మి అని మనం కలుపుకున్నాం కానీ ఆవిడ అసలు మాత్రం దేవి ఈ దేవి అనే మాట సామాన్యం కాదు పెద్ద మంత్రం అది అందుకే నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతత నమ నమ ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్మతా అని మనం నమస్కారం చేసుకుంటున్నాం అందుకు ఆవిడ దేవి దేవి అనగానే దేవతల్లో ఒకరు కాదు ఆవిడ దేవతలకు కూడా ఆవిడే దేవత అందుకే సమస్త దేవతలకి దేవి గనక ఆవిడని మహాదేవి అన్నారు నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమ ఇది అయితే ఇక్కడ దేవి అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే దివ్ క్రీడాయాం అనే ధాతువు ప్రకారంగా దేవి అంటే ఆడుకునేది అని అర్థం అండి చక్కటి మాట కనుక లీల అనే మాటకు అర్థం ఏమిటో లీలామయి అన్న దేవి అన్న ఒకటే అర్థం ఆవిడ ఆడుకుంటుంది ఆడుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి ఆటకి అవసరం ఉండదు ఏదైనా ఆడుతున్నామంటే ఆట వల్ల ఏదో మనకు పెద్ద ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు ప్రయోజనం కోసం చేస్తే అది ఆట అనేది పని అవుతుంది అంతే ఆట ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఆనందంగా ఆడుకోవాలి ఆనందం కోసం ఆనందం కోసము ఆనందంగా చేసే పని పైగా సంపూర్ణ జ్ఞానంతో చేసే పని ఆట అవుతుంది అంతే కదా ఏమీ తెలియకుండా మనం చేసామనుకోండి అందులో మనం వేదన పడతాం వేదన పడితే ఆట ఎక్కడ అవుతుంది కనుక చేస్తున్నదంతా అంటుకోకుండా చేసే పని ఆట పూర్తి జ్ఞానంతో చేసే పని ఆట పైగా అలవోకగా చేసే పని ఆట ఆనందంగా చేసే పని ఆట ఆటకి ఎన్ని అర్థాలు చెప్పని చూసారా అలా ఈ ప్రపంచంలో ఆ తల్లి సృష్టి స్థితులయ్యా అది అన్ని కృత్యాలని అలవోకగా చేస్తుంది ఒక ఆటలా చేస్తుంది ఆ తల్లి ఆవిడ ఆడుకుంటూ తిప్పుతోంది ప్రపంచాన్ని అంతటిని కనుకనే దేవి అంటేనే లీలాస్వరూపిణి అని అర్థం ఆ లలితాదేవి లీలలే ఆమె యొక్క అద్భుతమైన చరిత్రలు ఆ చరిత్రల్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు హైగ్రవస్వామి ఆయన వివరించినది ఏమిటి ప్రశ్న ఏమిటి అగస్త్యుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటండి ఈ కలియుగ మానవులు ఎలా తరిస్తారు ఇది కదా ప్రశ్న అప్పుడు ఆయన నువ్వు ఏ క్షేత్రంలో కూర్చున్నావో ఆ క్షేత్రంలోనే నేను చెప్పబోయే తల్లి ఉన్నదయ్యా కామాక్షి నామంతో ఆ తల్లి ఇక్కడ ఉన్నది లలితాదేవి ఆ తల్లి యొక్క స్వరూపం చెప్తున్నాను ఆ తల్లిని ఎవరు త్రికరణ శుద్ధిగా ఆరాధన చేస్తారో వారి హృదయాల్లో అమ్మ ప్రవేశించి 
కలికల్మషము లేకుండా చేస్తుంది కలికల్మషాలు లేకుండా అయితే శుద్ధమైన చిత్తంలో ఆవిడ జ్ఞాన రూపంగా ప్రకాశించి కైవల్యాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నది మోక్షాన్ని ఇస్తున్నది అందుకే సులభముగా మోక్షమును ఇవ్వగలిగేటటువంటి గొప్ప విద్య అమ్మని ఆరాధించే విద్య అదే శ్రీ విద్య అది సాక్షాత్తు మోక్షదాయకమైన బ్రహ్మ విద్యయే అందుకే ఆత్మ విద్య మహావిద్య శ్రీ విద్య కామసేవిత ఇలాంటి బ్రహ్మ విద్య కనుక ఆత్మ విద్య అని పెట్టారు దానికి పేరు బ్రహ్మ విద్య స్వరూపమే శ్రీ విద్య పైగా బ్రహ్మ విద్య అంటే మహాకష్టం కానీ లలితాదేవిగా అదే బ్రహ్మమును మనం ఆరాధిస్తే సులభంగా ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలం కనుకనే భుక్తి ముక్తి రెండూ ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆ లలితాదేవి ఆరాధన వల్ల ఈ కలికల్మషములన్నీ నశించబడతాయి అందుకే మీకు లలితా సహస్రనామాల్లో కలికల్మష నాశిని అనే నామం ఉన్నది లలిత త్రిశతలు కూడా ఇదే నామం కనబడుతున్నది కలికల్మషాలని పోగొట్టే తల్లి ఆ చరిత్ర చెప్పుకోవడం వల్ల మనకి మనమున్న చోటుకి మన దేశానికి క్షేమం కలుగుతుంది కనుక ఈ యజ్ఞం భారతదేశ క్షేమానికి ఉపయోగముగ్గాక అని ప్రార్థన చేసుకుందాం మనందరం కూడా కలికల్మషాలు పోవాలి అది కదా కావాల్సింది అంటే కలికల్మషాలు ఉన్నాయి ఎలా తరిస్తామంటే భయపడక్కర్లేదు అమ్ముంది కదా అది ధైర్యం కావాల్సింది ఆ తల్లి ఉన్నది మనకి అందుకు ధైర్యంగా అమ్మా అని ఆ లలితాదేవిని ఆరాధించగలిగితే మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నది ఇప్పుడు ఆ తల్లి ఎవరు ఎలా ఆరాధించాలి దీన్ని చెప్పబోతూ ఉన్నాడు అయగ్రవ స్వామి చెప్తున్నా రగస్సులతో సావధాన చిత్తుడివే వినవయ్యా అన్న అర్థం సావధానం అంటే ఏకాగ్రత అని అర్థం ఏకాగ్ర చిత్తంతో వినవయ్యా అని అంటున్నాడు విషయం విలువైనదైనప్పుడు గురువు అలా చెప్తాడు అది దాని యొక్క లక్షణం మామూలుగా తీసుకోకుండా దీన్ని మరింత ఏకాగ్రంగా తీసుకో ఇంకో మాట చెప్తాడు ఇక్కడ ఇది వినడమే పెద్ద ఉపాసన అయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ అమ్మవారి చరిత్ర వినడమే ఒక ఉపాసన అంతేగాని చరిత్ర విని రేపటి నుంచి ఏదో చేస్తాం అని కాదు నియమబద్ధంగా ఆటంకం లేకుండా ఇది వింటే దీని ఫలితం ఏమిటనేది మీరే మీ జీవితాల్లో చూసుకోవచ్చు అంత అద్భుతమైన ఫలితం ఉన్నది దీంట్లో అందుకు హైగ్రవ స్వామి తాను ముందు ధ్యానంలో ప్రవేశించేట అమ్మవారిని ధ్యానించి అప్పుడు అమ్మ ప్రేరణ అయింది నీకు చెప్తున్నాను అన్నట్టు ఇది చాలా చిత్రమైన మాట అండి ఇలాంటి మాట త్రిశతలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అడుగుతాడు అగస్యులు వారు నాకు అన్నీ చెప్పవు కానీ సహస్రనామాలు చెప్పవేమి అలాగే త్రిశత్ వచ్చినప్పుడు త్రిశత్ చెప్పవేమి అంటే కొంచెం చెప్పొచ్చో లేదో ఆలోచిస్తాను అన్నట్టు అండి చూసారా అగస్యుడు అంతటి వాడు హైగ్ర విశ్వామ్ అంతటి వాడు నీకు చెప్పొచ్చో లేదో ఆలోచిస్తాను అన్నాడు అంటే అర్హతలు అర్హత ఉండాలి విషయం తెలుసుకోవడానికి కుతూహలం ఒక్కటి చాలదు అర్హత ఉండాలి అర్హత కావాలి అగస్యుడు అంతటి వాడి విషయంలో హైగ్ర విశ్వామి అన్నాడని వ్యాసుడు ఎందుకు రాయాలి బ్రహ్మాండ పురాణంలో దీనిలో అర్థం ఏమిటి అంటే ఇది అంత విలువైనది అని మనకు చెప్పడం అక్కడ ఆ సమయంలో ఆయన జానంలోంచి వెలికి వచ్చి నీకు చెప్పొచ్చని అమ్మవారు చెప్పారు నాకు అన్నాడు ఎందుకంటే లోపాముద్రాపతే అగస్త్య అని సంబోధిస్తాడండి ఇక్కడ ఓ లోపాముద్రాపతి నీకు చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మీ ఆవిడ వల్ల నీకు అర్హత వచ్చింది అన్నాడు ఇక్కడ చూసా వాళ్ళ ఆవిడ లోపాముద్ర లోపాముద్రాదేవి భర్త నువ్వు కనుక నీకు చెప్పొచ్చని చెప్పింది చూసారా భార్యకి అంత గొప్ప స్థానము భార్య అంత గొప్ప తపస్సు చేస్తే భర్తకు కూడా అర్హత వస్తుంది లోపాముద్రాదేవి అమ్మవారి ఆరాధకుల్లో చాలా గొప్ప తల్లి అండి ఆవిడ పైగా చిత్రం ఏంటంటే లోపాముద్ర అమ్మవారిని ఆరాధన చేద్దాం అనుకుని ఋషుల వద్దకు వెళ్ళిందిట అగస్తుని వివాహం చేసుకోవాలనుకుంది అగస్తుడు బ్రహ్మర్షి ఆయన అసలు ఆసక్తే లేదు ఆయన ఎలాగైనా చేపట్టాలనుకుందిట లోపాముద్రాదేవి భర్తకి ప్రపంచం పట్టకపోయినా ఆయన ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని తప్పించిన ఆవిడ ఒకడు ఉన్నారు అంతకుముందే ఎవరు బైరాగి అయినా సరే ఆయనే నా భర్త కావాలి అని తపం చేసింది ఒక ఆవిడ ఎవరు పార్వతీదేవి అందుకు ఆ పార్వతీదేవిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటానని ఆ పార్వతీదేవిని ఆరాధిస్తా నాకు ఎవరైనా అమ్మవారి విద్య ఇస్తారా అని ఋషులను అడిగిందిట ఋషులందరూ అన్నట్టు ఆడవాళ్ళకి మేము ఇచ్చేదేంటి విద్య పో అన్నట్టు ఇవ్వలేదండి ఏమిటో ఆ తల్లికి అలాగా ఆ దొరికిన గురువులు అలాంటి వాళ్ళు దొరికారేమో లేదా వాళ్ళ సంప్రదాయాన్ని వాళ్ళు గౌరవించారు అయితే అప్పుడు ఆమె అమ్మవారిని ధ్యానించింది అండి అప్పుడు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై ఆవిడిచ్చింది తన మంత్రాన్ని లోపాముద్రకి అందుకే లోపాముద్రకి అంత గొప్పతనం ఇచ్చారు కనుకనే లలితా సహస్రనామాల్లో అమ్మ పేరు చేర్చబడింది లోపాముద్రార్చిత ఉన్నది కదా అదేవిధంగా అష్టోత్తర శతనామాల్లో కూడా లోపాముద్ర పేరు చెప్పబడుతున్నది మనకి లోపాముద్రార్చిత లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండ మండల ఆ లోపాముద్రచే తర్చిపబడింది ఆఖరికి అగస్యుడికి గౌరవం ఏంటంటే లోపాముద్ర భర్త కనుక చెప్పు అన్నది అమ్మవారు ఇక్కడ అప్పుడు హయగ్రీవ స్వామి ఆనందంగా అమ్మ చరిత్ర చెప్తున్నాడు అసలు లలితం అంటే ఏమిటో ఒక్క మూడు వాక్యాలతో చెప్తాడు ఇది చాలా ముఖ్యం లలితాదేవికి డెఫినిషన్ అండి ఇది అద్భుతమైన నిర్వచనం ఇది దీన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నిద్దాం గ్రహించేవాళ్ళు అదృష్టవంతులు అంత గొప్ప నిర్వచనం చెప్పాడు అమ్మవారి గురించి మూడే మూడు వాక్యాలు కానీ ఆణిముత్యాలు లాంటి వాక్యాలు శ్రద్ధగా వెందాం అమ్మవారు అంటే ఏమిటో చెప్తాడు అంత స్పష్టమైన నిర్వచనం చూడండి అనాదిహి 
ಅಖಿಲಾಧಾರ ಸದಸತ್ಕರ್ಮರೂಪಿಣಿ ಧ್ಯಾನೈಕ ದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಗಿ ವಿದ್ಯಾಂಗಿ ಹೃದಯಾಸ್ಪದ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಯಾತಿ ಚಿರಾನುಷ್ಠಾನ ಗೌರವಾತ್ ಅಸಲು ನಿಜಾನಿಕಿ ಈ ಮೂಡು ವಾಕ್ಯಾಲು ಬಾಗ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ರೋಜುಕ ಒಕ್ಸಾರೇನ ಮನನಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಟೆ ಅದೇ ಲಲಿತ ಉಪಾಸನ ಮೀರು ಎನ್ನಿ ವೇಲ ಮಂತ್ರಾಲ ಜಪಂ ಕನ್ನ ಈ ಮೂಡು ವಾಕ್ಯಾಲು ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಚಾಲ ಮುಖ್ಯಂ ದಿನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪಟ್ಕೋಡಂಗ ಪ್ರಯತ್ನಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋ ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ಜಪನ ಮೂಡು ವಾಕ್ಯಾಲಿನಿ ಇಪ್ಪುಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಂಚಕೊಂದ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಮೈ ನಿರ್ವಚನ ಚೋರಂಡಿ ಅಮ್ಮವಾರ ಅಂತೆ ಬರು ಅನಾದಿ ಹಿ ಆವಿಡ ಅನಾದಿ ಅಂತೆ ಆದಿ ಲೇನಿ ತಲ್ಲಿ ಅನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಪ್ರತಿದಾನಿಕ ಒಕ ಮದಲುಂಟು ಉಂಟುಂದಿ ಅಂತೆ ಕದ ಎಪ್ಪುಣ್ ನಿಂಚ ಚಿಂದಿ ಅನ್ ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಪ್ರತಿದಾನಿಕೆ ಮದಲುಂಟುಂದಿ ಗಾಯನಿ ಆಖರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಮದಲುಂಟುಂದಿ ಗಾಯನಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಮೇನ ಚೈತನ್ಯಾನಿಕ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಲೇದು ಅದು ಅನಾದಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ ಅನೇ ಮಾಟಲೋನೇ ಆದ್ಯಂತಮಲು ಕಲಿಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕಿ ಕಾರಣಮೈನಟಿ ಚೈತನ್ಯಮಿವಿಡ ಕಡ ಕಾರಣಾಲು ಕೂಡ ಕಾರಣಮಿವಿಡ ಈವಿಡಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣಮು ಕಾರು ಪರಮ ಕಾರಣಮು ಇದೇ ಅನಾದಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಕ ರೆಂಡವದಿ ಅಖಿಲಾಧಾರ ತರವಾದ ಮಾಟ ಕೇವಲ ಅನ್ನಿಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಉನ್ನಂತ ಮಾತ್ರ ಲಾಭವೇ ಉಂದಿ ಅಖಿಲಾಧಾರ ಅನೇದು ಚಕ್ಕಡಿ ಮಾಟ ಅಖಿಲ ಮುನಕು ಆಧಾರಮೈನದಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಮು ಕೂಡ ಆಧಾರಂಗಾ ಚೇಸ್ಕುನದ ಆ ತಲ್ಲಿನೇ ಅಣುವು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮ ವರಕು ಮನ ಕಂಟಿ ಕನಬಡೆಯ ಲೋಕಾಲು ಕಂಟಿ ಕನಬಡೆಯ ಲೋಕಾಲು ಈ ಲೋಕಾಲು ಅನ್ನಿಟ್ಲೂ ಉಂದೆ ಆ ತಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಾಲಿಕ ಅತೀತಂಗಾ ಉನ್ನದಿ ಆ ತಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭುವನಮಲ್ಲೋ ಭುವನಮಲಕ್ಕೆ ವಿಲುಪಲ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂತರ್ ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲುಗಾ ಅಖಿಲಮು ಲೋನು ಅಖಿಲಮುನಕ್ಕೆ ವಿಲುಪಲ ಆಧಾರಮೈ ಉನ್ನದ ಆ ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ಆವಿಳ್ಳೋ ಉನ್ನಾಯಿ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಆವಿಡುಂದಿ ಇಕ್ಕಡೆ ನಾವಿಡ ಆಯನ ಅನ್ನಿ ಸ್ತ್ರೀಪುಂ ಶಬ್ದಾಲು ವಾಡುತ್ತುನ್ನಂ ಗಾನಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಶಬ್ದಮು ಲೇವು ಚೂಡಂಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಮೂ ಕಾದು ಪುಮ್ಲಿಂಗಮೂ ಕಾದು ಅದು ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯಾನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವೇಂಟಿ ಪುಮ್ಲಿಂಗವೇಂಟಿ ಇಂದಲೂ ಮೀರು ಪರಿಶೀಲಿಸಂಡ ಏನು ಚೆಪ್ತಾನೆ ಅನಾದಿ ಹಿ ಅನಿಡಿಗೆ ತಾನು ಕಾರಣಮು ತನಗೇದಿ ಕಾರಣಮು ಕಾದು ಕನಕ ಅನಾದಿ ಅದೇ ಅಖಿಲ ಆಧಾರ ಅಖಿಲ ಮನಕು ಆಧಾರಮೈನಟಿದಿ ಆವಿಡ ಚೇಸೆ ಪನೇಮಿಟಯ್ಯ ಸದ ಸತ್ಕರ್ಮ ರೂಪಿಣಿ ಸತ್ ಅಸತ್ ಅನೇ ಕರ್ಮಲು ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಈ ಸತ್ ಅಸತ್ತುಲ ಗುರಿಂಚಿ ನೇ ಪೆದ್ದ ಗೊಡವ ಚೇಯನು ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ಅಂತ ಅವಸರ ಅಂತರ್ಧಂ ಮಾತ್ರಮೇ ತೀಸ್ಕುಂದಾಂ ಸತ್ ಅಸತ್ ಸತ್ ಅಂಟೆ ಕನಬಡುತು ಉನ್ನದಿ ಅಸತ್ ಅಂಟೆ ಕನಬಡನಿದಿ ಅನ್ ಇಂಕಾ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಸತ್ ಅಂಟೆ ಕಾರ್ಯಮು ಅಸತ್ ಅಂಟೆ ಕಾರಣಮು ಅಂತೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನ ಕಾರಣ ಮನಕ್ಕೆ ಕನಬಡದು ಕಾರ್ಯವೇ ಕನಬಡ್ತುಂದು ಕದಾ ಎಪ್ಪುಡೇನೋ ಸರಿ ಅಯ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಮು ಆವಿಡೆ ಕಾರಣಮು ಆವಿಡೆ ಕಾರ್ಯಮೇನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆವಿಡೆ ದೀನಿ ಕಾರಣಮೇಂದು ಕೂಡ ಆವಿಡೆ ಕಾಜ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಂಟಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಲ್ಲೋ ಆ ಕಾಜ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಂಡು ಆವಿಡೆ ಕಾರಣಮು ಆವಿಡೆ ಕಾರ್ಯಮು ಆವಿಡೆ ಆ ರೆಂಡು ಆವಿಡ ಕರ್ಮಲು ಕಾರಣಮುಗಾ ಕಾರ್ಯಮುಗಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪಮುಗಾ ವ್ಯಕ್ತಮವುತ್ತುನ್ನಾಯಿ ಕನಕ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋನ ಪ್ರತಿ ಪನಿಗೆ ರೆಂಡೇ ಉಂಟೆ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಂ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮರುಗುದಾನಿಕ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣ ತರವಾತ ಕಾರ್ಯಂಗಾ ವಸ್ತುಂದಿ ಕನಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವಂತೋ ನಡೆಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಪ್ರಪಂಚಮಂತ ಕನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವಂತೋ ನಡಿಚೇ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಿಪೇ ಆವಿಡ ತಲ್ಲಿ ಇಂತಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿ ಇಂಕೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇವ್ವಗಲವಂಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಪ್ರತಿದಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವಮೇ ಏದೇನಾ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವಮೇ ಇವಾಳ ಇಕ್ಕಡ ಕಾರ್ಯಂ ಕನಬಡಿಂದಂಟೆ ದಾನ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಉಂಟುಂದಿ ಅದು ತಿಳಿಯಕಪೋವಚ್ಚು ಕನ ಉಂದ ಅಕ್ಕಡ ಕನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾತ್ಮಕಮೇನಿ ಜಗತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಿಂಚಡೆ ಆವಿಡ ಪನಿಗನಕ ಸದ ಸತ್ಕರ್ಮ ರೂಪಿಣಿ ಇದು ಮೂಡವ ನಿರ್ವಚನ ಅಯ್ತೇ ಆವಿಡ ಗೊಪ್ಪಗ ಅಂತಟಾ ಉಂದನ್ 
దేని వల్ల బ్రతుకుతున్నాం తిరిగి ఎక్కడికి పోతామని ప్రశ్న వచ్చేదిట ప్రశ్న వస్తేనే అన్వేషణ ఉంటుంది అన్వేషిస్తేనే సమాధానం లభిస్తుంది అందుకు మహర్షులకి ప్రశ్న వచ్చింది ప్రశ్న వచ్చి శాస్త్రములన్నీ తిరగవేసేట ఏవో అవి సమాధానాలు చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలన్నీ వారి వారి అభిప్రాయాలని చెప్తాయి మనకు నచ్చిన అభిప్రాయం చెప్పుకుని మనం వెళ్ళిపోతుంటాం అంతే కదా జీవితం కానీ నువ్వు నీ అంతటి సాధన చేసి తెలుసుకో వాళ్ళు వెంటనే ఏం చేశారు తెలుసా తే ధ్యాన యోగానుగతాహ పశ్యన్ అని మొదలు పెడుతుంది ఉపనిషత్తు తే ధ్యాన యోగానుగతాహ పశ్యన్ వాళ్ళందరూ ధ్యాన యోగాన్ని అవలంబించి ఏకాగ్రమైన చిత్తంతో బుద్ధిని అంతర్ముఖం చేస్తే అప్పుడు తెలిసింది ఎవరు ఈ అనాది అఖిల ధార సత్ సత్కర్మ రూపుడైన అమ్మవారు ధ్యానముతో కనబడ్డారు ఇంతవరకు తెలిసింది కదా అయితే ఈ ధ్యానంతో కనబడిన అమ్మవారికి రూపం లేదా నిజానికి తత్వత రూపం లేదు కానీ రూపము అని చెప్పుకోవాలంటే రెండు రూపాలు ఉన్నాయి ఆవిడకి జాగ్రత్తగా చెప్తున్నారు చూడండి జ్ఞానాంగి విద్యాంగి ఈ శ్లోకములు ఎందుకు అద్భుతం అన్నామో మీరు క్రమంగా ఆలోచించండి అనాది అఖిలాధార సరసత్కర్మ రూపుడైన తల్లి యొక్క స్వరూపములు జ్ఞానాంగి విద్యాంగి జ్ఞానమే ఆవిడ యొక్క రూపము విద్యయే ఆవిడ యొక్క రూపము రెండు చెప్పారు ఇక్కడ జ్ఞానము అంటే చైతన్యము చైతన్యమే ఆవిడ రూపము ఆవిడుందని ఎలా పోల్చుకోగలమండి అంటే చైతన్యం ఉందా లేదా ప్రపంచంలో చైతన్యం లేకపోతే ఏది లేదు కదా ఆ చైతన్యం ఉందని నీకు ఎవరు చెప్పాలా కానీ చైతన్యం ఎలా ఉందో చూపించండి బుద్ధి ఎలా ఉందో చూపించగలరా ప్రాణం ఎలా ఉందో చూపించగలరా కానీ లేదని మాత్రం ఎవడు అనలేడు కదా బుద్ధిని చూపించండి అంటే చూపించలేం కానీ బుద్ధి లేదా బుద్ధి ఉన్నవాడు ఎవడు లేదంటాం బుద్ధి ఉంది ప్రాణము ఉంది నీకు ఉందని ఒప్పుకుంటున్న రెండు వస్తువులే నువ్వు చూపించలేకపోతున్నావే బుద్ధి ప్రాణములను ఒప్పుకుంటున్న వస్తువే నువ్వు చూపించలేకపోతున్నావు ఈ బుద్ధి ప్రాణాలకు కూడా చైతన్యం ఎవరిస్తున్నారు ఆవిడ అనాది రఖిలాదేర సత్సత్కరు బరుపుడి ఆవిడని ఎలా తెలుసుకోగలవు ఆవిడ స్వరూపం చైతన్యమే నువ్వు వాళ్ళు ఆలోచించేవి కనుక ఆలోచించిన దాన్ని బట్టి బుద్ధి ఉంది నొప్పుకున్నావు అలాగే ఈ ప్రపంచం అంతా దేనివల్ల ఉందో అది చైతన్యం నొప్పుకోవాలి ఆ చైతన్యమే ఆవిడ యొక్క స్వరూపము ఆ మంత్రాన్ని ఎలా సాధన చేయు ఆ జ్ఞానం నీకు లభిస్తుంది ఆ జ్ఞానం నీకు లభించాలంటే మంత్రంతో పాటు ధ్యానైక దృశ్య ధ్యానం చేయి కనుక అమ్మవారు మంత్రస్వరూపము జ్ఞానాంగి విద్యాంగి ఇప్పటి వరకు స్పష్టమైంది కదా మళ్ళీ శ్లోకం మొదటికి వస్తున్న స్పష్టత కోసం అనాది అఖిలాధార సత సత్కర్మ రూపిణి ఆయన తల్లి జానైక దృశ్య జానముకు మాత్రమే కనబడుతుంది ఆవిడ స్వరూపము జ్ఞానాంగి విద్యాంగి ఇంత బాగుందండి ఆవిడ అడ్రస్ అంతటా ఉందని చెప్తున్నారు కానీ మాకు నికరమైన చిరునామా కావాలి ఆవిడది ఆయన ఎక్కడ దొరుకుతాడంటే అంతటా తిరుగుతుంటాడండి అంతటా తిరుగుతుంటాడు కదా ఎక్కడ ఉంటాడు ఒక నికరంగా చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతకాలి ఆవిడ్ని అద్భుతంగా ఆవిడ అడ్రస్ చెప్తున్నా చూడండి హృదయాస్పద గొప్ప మాట అన్నాడు ఆవిడ ఎక్కడుంది హృదయాస్పద అని హృదయమే ఆవిడ నివాసము ఎంత బాగుందండి చాలా దగ్గరగా ఉందిట ఎంత దగ్గరగా ఉందో అందుకు అమ్మవారి విద్య పేరు దహర విద్య దహరాకాశ రూపిణి ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పబడిన దహర విద్యే దశ మహావిద్యలో శ్రీ విద్య ఇది రహస్యం ఇది దహర విద్య అది దహరాకాశ రూపిణి హృదయ విద్య హృదయంలో ఉన్న చైతన్యం ఆవిడ యొక్క స్వరూపం నీ హృదయ చక్రమే శ్రీ చక్రం అందులో ఉన్న తల్లి అమ్మ కనుక అమ్మ చోటు ఏదండి నీ హృదయం నీ హృదయంలో ఉంది ఎంత దగ్గర చేశాడు భగవంతుడు మనకి నా హృదయంలోనూ ఉంది కానీ నాకు ఎలా అనుభవానికి వస్తుంది అంటే ఆత్మైక్యాత్ వ్యక్తమాయాతి చిర అనుష్ఠాన గౌరవాత్ గొప్ప మాట చెప్పినది అంత తేలిగ్గా రాదండి అంతటా ఉన్నదే కానీ తేలిగ్గా రాదు పాలల్లో వెన్నుంది అంతటా ఉంది చిలకద్దు కష్టపడాలా లేదా కష్టపడితే కానీ రాదు అందుకు ఆ తల్లి రావాలి అంటే చిర అనుష్ఠాన గౌరవ అతిథి ఒకటి అండర్లైన్ చేసుకోండి చిర చిర అంటే బహుకాలం బహుకాలం అనుష్ఠానం చేయాలి అనుష్ఠానం చేస్తే కానీ రాదు కబుర్లకేం ఎన్నైనా చెప్పచ్చు